It's Mister. I can't see under your barrel. The name's Tim. Tim Tibbets. And you are? Larry. <laughs> Larry Laffer. What's your question, Larry? Well, um, I see you're wearing a barrel, and I figure this can only mean one thing. <laughs> you're going to go over Niagara Falls. Interesting. Furthermore, since Lost Wages is near the West Coast, and Niagara Falls is near the East Coast, and you're already in the barrel, you must be super wealthy. They'll never let you on a commercial airline addressed that way. Your mind works in strange and mysterious ways, Larry. Actually, I'm broke. That's why I'm broke. Hola y sed bienvenidos gamers a un nuevo capítulo de la Larry Reload. Hoy segundo capítulo. Nos quedamos con el hombre vende manzanas, Tim, que que no sé para qué servirá las manzanas que vende, pero serán algún ítem importante. Bueno, vamos a seguir. Le voy a pagar. Dame una manzanita. Uy, ¿de dónde se la saca? Thank you, sir. Yuck. Here you go. Ah. Um, <ríe> Interesante. <yeah. ríe> Sacarse la, de, lo, de las partes. Muy bien. Pues nada, vamos a volver dentro. Eh, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sí, eh, quiero enviarle un saludín a Handers porque me ha dicho el truco de cómo sacar pasta en eh, la máquina traga perras. Es muy fácil, simplemente tenéis que tenéis que poner la cantidad al máximo y apostar. Una vez que ganemos ir guardando, porque eh, cada vez que le demos, hay veces que nos saldrá premio y nos saldrá o nos saldrá pérdida, pero esto es la única jodienda que simplemente tenemos que eh, apretar. Y según Handers tengo que tengo que tener unos 500 dólares. Yo creo que tendremos suficiente con eso. Bueno, ahora habéis visto que hemos perdido, simplemente cargamos partida. Aquí tengo unas cuantas porque me enseñó a cómo hacerlo. Bueno, ya habéis visto, cada vez... Bueno, primero ponemos el dinero que queremos, ponemos el máximo. ¿Veis? Ahora hemos ganado, tenemos el doble. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar... Y seguir. Si perdemos, volvemos a cargar la partida. Pues tenéis que hacerlo así, así, así todo el rato para conseguir dinero. Y a mí me ha dicho Handers que con 500 dólares tenemos suficiente. Bueno, una vez tengamos el dinero necesario yo me voy a quedar en 352 no quiero estar mucho más rato eh, vamos a seguir bueno nos quedamos con este tío que no nos deja pasar que se ve que arriba hay una mujer de espantante eh, también lo que me dijo es que eh, bueno el Hunter me ha ido dando algunas pistas y por lo menos uh, Ken sent me? Come on in. Handers lo que ha hecho es ir dándome pistas para poder avanzar, porque la verdad es que estaba muy... estaba un poco perdido. Y me dijo que siempre hay que revisar todos los objetos que tengo. Así que le damos a revisar y vemos que el posavasos tiene una combinación de caja fuerte, parece. Y nada, a ver, vamos a ir dándole. Luego rebuscas entre tus tarjetas de visita y descubres que solo queda una legible. Y la única nota que encuentras pone compra más juegos a Lowy, donde las groserías elegantes, bla bla, no lo he leído. Eh, a ver. Eh, la combinación. Que esta es, es la caja fuerte. Vale. Pues ponemos la combinación. Bingo. Y a partir de aquí ya no sé qué hay que hacer. Voy a ver qué hay dentro. I'll never forget that number. It's burned into my memory. I think. Wait. What was it? For something? A ver, vamos a ver qué hay. 
There's an impressive looking vibrator or personal massager <laughs> in the cabinet. A ver, pues vamos a coger, supongo que tendrá pilas. Yes. Score one battery operated sleek uh, slightly sticky personal qué massager. Qué asco. Mm, a ver. Eh, por desgracia el tridente del amor y el tridente eh, no interactúan de forma graciosa y menos útil. Eh, pues nada, vamos a ver. El Orgasmatronic 2000 se ha atascado en modo auto vibración, así que vibra cada vez que notas presión. Intenta abrir el compartimiento de pilas, pero es difícil de abrir. El compartimiento de pilas se abre un poco más, con cuidado, Larry, que si abres puede que se vuelva... Abres el compartimiento de pilas y un desagradable montón de pringa y pelo... ¡Oh, ¡Qué osco! ¡Oh, no, 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 no! Sacas las pilas para usarlas más tarde y tiras el viscoso vibrador en el cubo de reciclaje más cercano. Limpias un poco las pilas con el forro de tu chaqueta y quedan como nuevas. Eh, pues cogemos las pilas y las ponemos en el mando. Abres el parte de atrás de pilas gastadas y tiras a un lado durante ni siquiera los jugadores con ojos biónicos pueden encontrarlas. Metes las pilas entre Kaiser y cierras el mando a distancia y ¡voilà! Pues nada, vamos a darle. You aim the remote at the TV and push the power button. Don't make me wistful. You wouldn't oh, like drama. me when I'm wistful. You've managed to turn on the TV. You've caught prodigious P's attention, but he doesn't seem interested enough in the program to leave his post by the stairs. You aim the remote at the TV and push the channel button. Hey, don't touch your knob. We'll be back in two and two. Another boring game show. Prodigious P doesn't seem interested enough in the program to leave his post by the stairs. You aim the remote at the TV and push the channel button. What you are witnessing is real. The participants are not actors. They're actual litigants with a case pending in California Municipal Court. Another boring real life white trash cat fight show. Nada. Prodigious P doesn't seem interested Parece enough in the program no to leave his post by the stairs. Bueno, you aim the remote at the TV que and push the channel button. And thank you for your support. You've been a brick through this whole thing. Another boring commercial for wine coolers. Prodigious P doesn't seem interested enough in the program to leave his post by the stairs. You aim the remote at the TV and push the channel button. What you talking about, Willis? Another boring sitcom. Prodigious P doesn't seem interested enough in the program to leave his post by the stairs. You aim the remote at the TV and push the channel button. Please have your pet spayed, neuter, or both, just to be safe. Another boring appeal to common decency. Prodigious P doesn't seem interested enough in the program to leave his post by the stairs. You aim the remote at the TV and push the, the channel. Button. I love this raises so much, I bought the company. And this railroad. And two United States senators. Another boring infomercial. Oh, man, no sale Prodigious nada, eh? P doesn't seem interested enough in the program to leave his post by the stairs. You aim the remote at the TV and push the channel button. Oh, esto sí que le mola. Yes, yes. Pull it out a little deeper. Huh? All right. But this is wrong. For God's sakes, I am your accountant. Then give it to me. Thirty-two percent harder. Ah, te ha molado. <risa> Qué cara. It's a good thing that you did that, Larry. A very good thing. You sort of wished him into the porn field, didn't you? You carefully sneak the remote into Prodigious P's pocket, since you won't be needing it anymore. Ah, pues nada. Pues ya podemos subir. Le doy a la puerta. With Prodigious P presently preoccupied, you're able to proceed. Joder con el narrador. A ver. This must be the place. Just so you know, if you're into peaking duck play, I need 24 hours advance notice. No parece muy estable esa mujer. Incluso diría que no es una mujer. The underwear isn't edible, but it still looks chewed on. Now that's enthusiasm. Sí. Or just nervous or vermin. The floor of the apartment is littered with remnants of food, sex, and other assorted vices. A ver, ¿qué más the hay? floor of the apartment. Nada, otra vez. A box of Horshi's French kisses sits on the table. Marca de la zorrilla. <laughs> the floor of the apartment is littered. Vale. 
The woman on the bed looks joyless, overweight, sallow, and kind of mean. She's either a hooker or a nun. Pues vamos a hablar con ella. Ah, no, por favor. She's a hot mess. No. Without the heart. How old are you anyway? Twenty-three. You stare deeply into the hooker's eyes and speak from the heart. Yuck. No me apetece hacerle ninguna pregunta. Laying down on the job, eh? Hey, in ballet and prostitution, they call this first position. I still want to get to know you better. You must live a fascinating life. Por Dios. Must I? You must meet a lot of interesting people. I wouldn't yeah. know. What do you say I take you away from all of this? All of what? You and I could run away together. I'm sure I can make you happy. You want to make me happy? Do your business and get out. I've got fingernails that are overdue for a chewing. Uh, yeah, I could take you on a trip around the world. Sweezy, I do that 20 times a day. No, no, no creo que existan mujeres así, por Dios. Oh, okay. Oh. Forget running away together. So, if you do this for a living all day, do you actually enjoy sex? Yeah, yeah. It's great. It's terrific. You're the best I've ever had. Blah, blah, blah. Okay. Now, can we get this show on the road? I guess that's all I wanted to know. Must I? Ah, que me la tengo que chuscar. Dios mío de mi vida. Okay, I feel more comfortable with you now. Forgive me if I'm not as enthusiastic as you are. Hey, I'm not in the rough trade. Do you wanna get busy? You can start by taking off your clothes. You strip off your jacket. You strip ah, off the rest ropa. of your clothes. Si pantalones también. Vale. You eh, hop into bed with the hook. Ya está. Bueno, pues les doy a ella. No jodas, Larry, no, por Dios. You feel less than satisfied. Technically speaking, you're no hacer? longer a virgin, si but for some reason the thrill okay. just wasn't there. You vow to continue your quest until you please your heart, not just your other organs. You put all your club. Dios mío, mira. Has perdido el poco respeto que te tenía. Dios. You start to pick up the cat. What are you doing? I'm sorry. Did you want it? Sure, I wanted it. Well, I think I earned it. You earned it. I'm the one that took your virginity. You was sobbing and thanking me and everything. Yeah, but I also did all the work. I had to watch the whole nasty business. All right, take it. But don't say I never gave you nothing. You didn't use a condom, Larry. She probably gave you a lot of things. Yes. Okay. En fin, vámonos de aquí. No me ha dado ningún objeto ni nada, o sea, no sé. No sé si he hecho bien o es que no me ha dado nada. Que yo me conozco mucho estos juegos y cuando te terminas de chuscar una tía de normal te dan otro objetivo o te dan te dan otra cosa, yo qué sé. Suddenly you feel an uncomfortable bueno, twinge. Pues, no sé, the twinge grows into a pang. The pang grows into a pain ¿Eh? in the wang. Then there's this ¿Eh? slightly bursting and dying sensation. Didn't your mother no. ever teach you not to go out in the rain Dios. without wearing your lovers? The lady upstairs is a human petri dish. Ah, pues ya lo había dicho que, que no le puse un condón ni nada. Qué fuerte. Otra vez estos dos. Dios mío.
Bueno, lo que tendré que hacer... Lo que tendré que hacer es comprarme... Comprar una caja de condones, supongo, ¿no? Ah, vale, no tengo. Vale, taxi. A ver, ¡Taxi! creo que hay una tienda. Donde podemos comprar algo, cosas. A ver. Hey, Mac, ¿dónde estás? Ahí... Me... Vale. Ahí está. Ahí. Tiene 24 horas como en Go. Sí. Siete pavos Me pago con la cartera Ay. Esto se truca Thanks, kid. Ya está el tío este de las montanas Apples, ¿eh? apples, apples for sale Get your fresh apples here Only one dollar Bueno, pues no quiero más montanas Lo que quiero es entrar dentro Welcome to the come and go. Please keep your hands where I can see them. Y hasta aquí el segundo capítulo de Larry Reload. Ya sabéis, chicos y chicas, like y favoritos al vídeo. O suscribiros si es la primera vez que nos veis. Entrad a centrogamingo.entrevista.org, que es donde estoy haciendo estos gameplays, entre otros. Caja de comentarios para dudas, impresiones o lo que queráis. Y sin nada más que decir, se despide a Rued. ¡Sed felices!